Alright guys, so samahan nyo pa ako dun sa next journey natin sa Monster Infinite. So after natin na ma-set up yung Monster Chain Wallets natin, uh, ngayon naman magta-try tayo na mag-bridge ng money dun sa Monster Chain Wallet natin para later on makapag-try naman tayo ng cloning. So galing sa Metamask Wallet, so kailangan lang natin make sure na meron tayong money. And then punta lang tayo sa monsainfinite.com Tapos mag-bridge tayo ng money So marketplace and then money bridge And then connect lang natin yung wallet natin And then that's it Tapos naman piliin natin kung saan account natin ilalagay yung money natin So, in this case, gagamitin ko lang yung Trezor Wallet natin. So, lalagay ko lang siya dito. And then, maglalagay tayo dito ng money. So, nakita nyo nga may balance ako na 56. So, yan yung laman ng Metamask Wallet natin under BSC Chain. And then, maglagay lang tayo. So, let's say, lagay na natin lahat yan, 56. And then gagawin lang natin, i-unlock lang natin siya. Confirm. So make sure natin na meron lang tayong BNB. So confirm natin 'yan. And in nga naka kasi tayo for this one. So sundin lang natin yung mga confirmation sa sa Tresor hardware wallet natin. And yung goal natin, ma-transfer natin yung money coming from metamask wallet papunta dito sa monster chain wallet natin so itong network na monster mainnet alright so once makomplete na yung unlock i-transfer lang natin siya. and i-confirm ulit natin and allow natin siya. Okay. So sabi nila, usually sa iba, uh, dito na siya magi-stack up. And hindi na siya magko-confirm. Pero by for the second time, tingnan natin kung okay ba siya. Ayun, so nag-complete siya this time. So sabi dito, it might take time for the bridging process to complete. Please check your Monza wallet balance later. So dito naka-0 pa siya, no? And tinatry natin i-transfer yung 56. So, check natin yung wallet natin. Okay. So, so far, wala pa siya dito. So, tingnan na lang natin. Until when tayo maghihintay. So, tama naman yung nilagay natin na wallet dito. Okay. So, yun na nga. After less than a minute, so lumabas na yung money natin dito. Okay, so yung next na gusto natin gawin is mag-prepare tayo ng STT para sa next video naman natin, i-discuss natin yung cloning feature. So, punta lang tayo dito sa marketplace. Man sa infinite, tapos marketplace. And then, kung makikita nyo, ito yung isa sa mga account ko na sold band naman siya. And non-transferable yung sold band, ba diba? So, yan yun. and then inipon ko yung lahat ng mga chrono zero ko dito sa Trezor wallet na to so kung mapapansin nyo nandito na yung money ko and then ito yung STT so try lang natin siya na i-convert so yun on, you don't own monster okay so punta lang tayo sa exchange and then lagay lang natin kung ilan yung gusto nating ipalit So ngayon, 337 yung palitan niya. I think it's okay. Nabili rin natin ng mura tong money na to. Around 85 pesos lang. So swap na natin. And then confirm na lang natin dito sa Monster Chain. So ang good thing dito, wala silang gas fee. Doon sa kanina meron eh. Pero syempre, BSC gas fee naman yon And affordable naman siya compared sa ibang network. So, allow lang natin. And then, enter natin yung passphrase natin. And 
and then confirm ulit natin sa wallet for safety reason okay so rejected siya guys and ang possible reason kung bakit siya rejected is yung na mention ko before kailangan ayusin natin yung settings nung wallet natin So, nandito tayo sa Trezor application. Okay, punta lang tayo dito. And then, punta natin yung settings, device. And then, let's check yung safety checks. So, gawin lang natin siya na prompt. Confirm. And, i-allow lang natin sa Trezor. Yung effect niya, kasi dahil bago lang si Monsta Chain, iniiwasan kasi ni Trezor na magkaroon ng transaction sa mga tokens na bago lang or application so kapag i-inalaw natin yan then we are allowing na magkaroon ng mga transactions at our own risk so yun nga yung mababasa natin dito na performing non-standard transaction na nagre-require din nung approval natin so try na ulit natin let's try confirm allow once and confirm natin dito sa treasure natin and yep done okay so it's already submitted so from time to time kailangan natin i-enable yung prompt na access dun sa treasure software natin kasi tuwing tinatanggal natin yung treasure natin sa PC sa, ah, kasi tuwing tinatanggal natin yung treasure natin sa PC na di-disable ulit yung option na yun. So, I, I think that's a good thing naman for this. Okay. So, makita natin na yung transaction uh, successful na. And then, makikita na natin na nandito na yung STT natin. So, going back to the profile, then, makakapag clone na tayo. So, gagawan ko na lang yun ng isa pang video para ma-discuss din natin yung ibang details about it, daanan natin yung medium article, even yung mutation. And yeah, I think that's it for this video. So, see you on my next video. Kung meron kang mga questions, comment na lang. And kung nagustuhan mo yung video na to, please like and share to your friends para marami pa tayong matulungan. Thanks guys. Bye.